అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు సెషన్ మనము ఒక చిన్న కథతో స్టార్ట్ చేద్దాము మన అందరికీ తెలిసిన కదే ద్వాపర యుగంలోని కథ మహాభారతంలో కౌరవులకి పాండవులకి విద్య నేర్పటానికి ద్రోణాచార్యుణ్ణి భీష్మాచార్యులు ఎంపిక చేస్తారు అయితే ద్రోణాచార్యుడు కౌరవులకి పాండవులకి విద్య నేర్పటంలో చాలా సిద్ధహస్తులుగా మంచిగా చాలా నైపుణ్యవంతంగా అర్థవంతంగా వాళ్ళకి నేర్పిన తర్వాత చివరిలో మనందరికి జరిగినట్టుగానే ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ జరిగినట్టుగా వాళ్ళకు కూడా ఒక ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ద్రోణాచార్యుడు వీళ్ళందరిలో కూడా ఎవరు సర్వోత్తముడైన విద్యార్థి అని ఎంపిక చేసుకోవడానికి ఒక మసి అంతరాన్ని పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అయితే అందరూ దాన్ని పార్టిసిపేట్ చేస్తారు దుర్యోధనుడు గదాయుద్ధంలో భీముడు గదాయుద్ధంలో ధర్మరాజు అలానే అర్జునుడు ఇట్లా అందరూ చేస్తుంటే చివరికి అర్జునుడు వంతు వస్తుంది ఎవరు ట్రై చేసినా కూడా ఆ మత్స్యంత్రాన్ని ఎవరు ఛేదించలేకపోతారు చివరిగా అర్జునుడు దాని దగ్గరికి వస్తుంటే అర్జునుడు తప్ప దీన్ని ఎవరూ కూడా దీన్ని ఛేదించలేరని ద్రోణాచార్యుడు గర్వంగా చెప్పబోతుంటే ఆ సభ మండపంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి వచ్చి దీన్ని నేను కూడా ఛేదించగలనని ముందుకు వస్తాడు అతను ముందుకు వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా నువ్వెవరూని అడుగుతారు అతను నేను ఒక కర్ణుడిని నా పేరు కర్ణుడు నేను శారది యొక్క కుమారుడిని అని చెప్తాడు అయితే ఈ విద్యకి మీలాంటి వారు పనికిరారు ఓన్లీ బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు మాత్రమే విద్యకు పనికి వస్తారని అతని అతనిని పక్కకు ఉంచడం అనేది జరుగుతుంది అంటే తనకి అవకాశాన్ని ఛేదించే అవకాశాన్ని తనకి ఇవ్వకపోవటం అనేది జరుగుతుంది అంటే బ్రాహ్మణులకి క్షత్రియులకు మాత్రమే ఆ విద్యను అభ్యసించే ఆచారం అనేది ఆ కాలంలో ఉండటం అనేది జరిగింది అంటే సమా సమాజంలో అనేక రకమైన విభజనలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయని మనం ఈ కథ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు కర్ణుడికి ఆ రకమైన అవకాశాన్ని ఆ రోజు ఇవ్వకపోవటం అనేది జరిగింది అంటే సమాజం అనేది ఎప్పుడూ కూడా అనేక రకాలైన విభజనలకి అయి కూడి ఉంటుంది ఆ విభజనలు ఏమిటి ఆ విభజనలు ఎలా ఏర్పడతాయి అన్న దానికి సంబంధించిన విషయమే ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ దాన్ని సమాజంలో రకరకాల విభాగాలుగా విడిపోయే సమాజాన్ని సామాజిక స్థిరీకరణ అంటారు ఏమంటారు సామాజిక స్థిరీకరణ సమాజం అనేది అనేక రకమైన భాగాలుగా విడిపోవటాన్ని సామాజిక స్థిరీకరణ అంటారు అలానే విద్యపై దాని యొక్క ప్రభావం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న దాని గురించి ఈరోజు సెషన్లో మనం తెలుసుకుందాం తెలుసుకుందామా ఓకే ఫస్ట్ సామాజిక స్థిరీకరణ అని తెలుసుకోకపోయే ముందు ఫస్ట్ పరివర్తన అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం పరివర్తన అంటే ఏమిటి మన అందరికీ తెలిసిందే పరివర్తన అంటే ఏమిటంటే పరివర్తన అంటే మార్పు ఆ మార్పు అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ మార్పు అనేది చాలా సహజమైనది విశ్వజనీయమైన ప్రక్రియ అంటే విశ్వజనీయమైన ప్రక్రియ అంటే ఈ మార్పు అనేది విశ్వం అంతా కూడా జరుగుతూనే ఉంది ఎట్లా చెప్పుకోవాలి విశ్వం అంతా కూడా మార్పు జరుగుతుందంటే రాత్రి పగులు అనేక ఋతువులు ఏర్పడటం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇది ప్రకృతికి సంబంధించిన మార్పు అలానే సమాజాల్లో కూడా అనేక రకాలైన మార్పులు అనేవి మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి అంటే పరివర్తన అనేది మనం చాలా సహజమైనదిగా భావించాలి అలానే ఓన్లీ కొన్ని ప్రాంతాలకే కాదు పరివర్తన అనేది విశ్వజనీయమైన ప్రక్రియ కూడా మనం తెలుసుకోవడం అనేది అవసరం ఉంది మరి సమాజంలో ఎలాంటి పరివర్తన జరుగుతుందంటే మనిషి యొక్క అవసరాలు ఆలోచనలు సవాళ్ళను అనుసరించి సామాజిక పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది మనిషికి ఉన్న అవసరాలను బట్టి రకరకాల మార్పులు అనేవి తను తీసుకురావటం అనేది జరుగుతుంది అలానే తనలో కలిగే అనేక రకమైన ఆలోచనలతో కూడా అతను మార్పుకి శ్రీకారం చుట్టడం అనేది జరుగుతుంది అలానే తన జీవిత సన్నివేశంలో ఎదుర్కొనే అనేక రకమైన సవాళ్ళ నుంచి తను తెలుసుకున్న విషయాల నుంచి కూడా పరివర్తన చెందటం అనేది జరుగుతుంది టోటల్గా వీటన్నిటి నుంచి అవసరాలు కానీ ఆలోచనలు కానీ సవాళ్ళను అనుసరించి సామాజిక పరివర్తన జరుగుతుందని మనం అవగాహన చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇంకా సమాజానికి సంబంధించిన అంశాలలో దాని నిర్మితులలో ప్రకార్యాల్లో మార్పు జరిగినప్పుడు దాని సామాజిక పరివర్తన అంటాం సమాజంలో కొన్ని రకాల మార్పులు జరుగుతున్నాయా లేదా చాలా రకాలైన మార్పులు జరుగుతున్నాయి అనేక అంశాల్లో మార్పులు జరుగుతున్నాయి అలానే అనేక నిర్మాణాల్లో మార్పులు జరుగుతున్నాయి అనేక రకాలైన ప్రక్రియల్లో మార్పు జరుగుతుంది ఇలా మార్పు జరిగే విషయాలన్నింటినీ కలిపి మనం సామాజిక పరివర్తన కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అలానే ఒకవేళ మనం ప్రపంచ చరిత్రను ఒకసారి పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఆయా సమాజాల్లో వ్యక్తులు విద్యావంతులు కావటం వల్లే ఎన్నో వైజ్ఞానిక విషయాలు ఆవిష్కృతమయ్యాయి సాంఘిక దురాచారాలు మూఢ నమ్మకాలు తొలగిపోయి సమాజాలలో శాస్త్రీయమైన మార్పులకు ఆరంభం జరిగిందని మనం తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే ప్రపంచ చరిత్ర మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ద్వాపర యుగంలో మహాభారతంలోని కౌరవులు పాండవుల స్టోరీని ఆ రోజుల్లో ఓన్లీ బ్రాహ్మణులకి క్షత్రియులకు మాత్రమే 
విలువిద్యని అభ్యసించడం అనేది ఉంది కానీ ఈరోజు అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా ఈరోజు ఎవరైనా సరే ఈ విద్యను ఎవరైనా సరే నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఎలా జరిగింది ఇది అంటే ఎన్నో వైజ్ఞానిక విషయాలను సమాజంలో విద్యావంతులు పెరగటం వల్ల ఇలాంటి సాంఘిక దురాచార దురాచారాలకి మూఢ నమ్మకాలకు మనం దూరంగా ఉండటం అనేది జరిగింది అలాంటి శాస్త్రీయమైన మార్పుకు ఆరంభం జరిగిందని మనం చెప్పవచ్చు అలానే సామాజిక పరివర్తన ఏమిటి సామాజిక పరివర్తన అంటే కొంత కాల వ్యవధిలో సామాజిక అంశాలలో కనిపించే మార్పుల్ని సామాజిక పరివర్తన అంటారు సమాజంలో అనేక రకమైన అంశాల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది కొంతకాలానికి కొంతకాలానికి సంబంధించిన మార్పుని మనం కనిపించే మార్పుని సామాజిక పరివర్తన కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే భౌతికమైన పరివర్తన మనం చూస్తే చాలా కంటికి స్పష్టంగా కనబడుతుంది కానీ సామాజిక పరివర్తన అనేది చాలా వ్యవధి అనేది ఎక్కువ వ్యవధి తీసు ఎక్కువ కాలం అనేది పడటం అనేది జరుగుతుంది సమాజంలో మార్పులు అంతా త్వర త్వరగా రావు సమాజంలోనూ మార్పు రావాలంటే సమాజంలో వ్యక్తుల ఆలోచనలో మార్పు రావాలి వారి యొక్క వైఖరిలో మార్పు రావాలి వారి యొక్క అంశాల్లో మార్పు రావాలి కాబట్టి ఎక్కువ టైం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అందువల్ల కొంత కాల వ్యవధిలో సామాజిక అంశాల్లో కనిపించే మార్పునే మనం సామాజిక పరివర్తన అని అని అనటం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు సమాజ స్వరూపంలో కానీ దాని యొక్క నిర్మాణంలో కానీ దాని యొక్క పరిమాణంలో కానీ దాని యొక్క కూర్పులో కానీ సామాజిక సంస్థల రకాల్లో కానీ జరిగే మార్పును కూడా సామాజిక పరివర్తన అని మనం చెప్పవచ్చు సమాజాల్లో అనేక రకమైన స్వరూపాలు ఉన్నవి అనేక రకాలైన మార్పులు ఉన్నవి అనేక రకాలైన కూర్పులు ఉన్నాయి అనేక రకాల పరిమాణాలు ఉన్నవి సంస్థలు రకరకాల సంస్థలు ఉన్నాయి వీటన్నింటిలో కలిగే మార్పుని మనం సామాజిక పరివర్తన కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అలానే సామాజిక మార్పు అనేది కేవలం భౌతిక అంశాల్లోనే కాకుండా వ్యక్తుల మానసిక అంశాలు వైఖరులు ప్రవర్తనా రీతులు ఆలోచన విధానాలు ఆకాంక్షలు నమ్మకాలు సాంప్రదాయాల్లో కూడా కలుగుతుంది ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏమిటి సామాజిక మార్పు అంటే భౌతిక అంశాలు మాత్రమే కాదు ఈరోజు మనం చూస్తే ఆనాటికి వస్త్రధారణ ఈనాటికి వస్త్రధారణ చాలా మార్పు కనిపిస్తుంది భౌతికంగా అంటే అదే దాంతోనే మార్పు జరిగినట్టే సమాజం అంటే కాదు వ్యక్తుల యొక్క మానసిక అంశాల్లో కూడా చాలా రకాలైన మార్పులు వచ్చాయి వారి యొక్క వైఖరుల్లో మార్పులు వచ్చాయి వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పులు వచ్చాయి ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాలలో మార్పులు రావటం వల్ల వాళ్ళ యొక్క ఆంక్షల్లో మార్పులు రావటం వల్ల వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయాలు నమ్మకాలు విశ్వాసాల్లో మార్పు రావటం వల్ల సామాజిక మార్పుకి దోహదం అనేది జరుగుతుంది అలానే ఇంకా ఏ రకంగా సమాజంలోని సంస్థలు కానీ రీతులు కానీ చర్య ప్రతి చర్యలు కానీ పని విధానం కానీ కార్యకలాపాలు కానీ పాత్రలు కట్టుబాట్లు మొదలైన వాటిలో కొంత కాలవ్యవధిలో జరిగే మార్పుని సామాజిక పరివర్తన అంటారు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కొంత కాలవ్యవధిలో జరిగే సామాజిక సంబంధాల్లో కలిగే మార్పుని సామాజిక పరివర్తన అన్న అది సంస్థల్లో అయి ఉండొచ్చు చర్యకు ప్రతి చర్యల్లో అయి ఉండొచ్చు పని విధానంలో అయి ఉండొచ్చు కార్యకలాపాలలో అయి ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పని విధానం ఉందనుకోండి ఒకప్పుడు ఎయిట్ అవర్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ పని చేయటం అనేది జరిగేది కానీ ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఎయిట్ అవర్స్ వర్క్ని మనం ఒక చట్టం కింద మనం తెచ్చుకోవడం అనేది జరిగింది ఒకప్పుడు ఒక పని విధానం అంటూ ఏమి లేదు ఆ పని అంతా అయిపోయేదాకా కూడా ఆ వ్యక్తులు అట్లే ఉండేవారు కానీ ఈరోజు సమాజంలో ఆ రకమైన ఉందా ఏ ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఎనిమిది గంటల పనులు మాత్రమే ఈరోజు స్వీకరించడం అనేది జరుగుతుంది అలానే పాత్రలు ఉపాధ్యాయుడు యొక్క పాత్ర మారిపోయింది సమాజంలో అనేక రకమైన పాత్రలు అనేవి మారిపోవడం అని కట్టుబాట్లు వీటన్నింటిలో వచ్చిన మార్పుని మనం సామాజిక పరివర్తన కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అలానే మైకవర్ అండ్ పేజ్ అనే వ్యక్తి సామాజిక పరివర్తనకి ఏం నిర్వచనం ఇచ్చారు అంటే సామాజిక సంబంధాలలో కలిగే మార్పే సామాజిక పరివర్తన సామాజిక సంబంధాలు అంటే వ్యక్తుల వ్యక్తుల మధ్య ఉన్న సంబంధాలు సంస్థలకి సంస్థలకు మధ్య ఉన్న సంబంధాలు వ్యక్తుల యొక్క ఆలోచనలో ఉన్న సంబంధాలు ఇలాంటివన్నింటిని కుటుంబంలో ఉన్న సంబంధాలు వీటన్నిటినీ కలిపి మనం సామాజిక సంబంధాల కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రకమైన సామాజిక సంబంధాల్లో కలిగే మార్పునే మనం సామాజిక పరివర్తన కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అని ఎవరు డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఇది మైకోవర్ అండ్ పేజ్ అనే వ్యక్తులు విద్యావేత్తలు సామాజికవేత్తలు ఈ రకమైన డెఫినేషన్ ఇవ్వటం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకా కింగ్స్ లే డేవిస్ ఏమంటున్నారు అంటే సామాజిక వ్యవస్థ నిర్మాణం కానీ ప్రకార్యాలలో సంభవించే మార్పులను సామాజిక పరివర్తన అంటారు సామాజిక వ్యవస్థలో రకరకాలైన మార్పులు అనేవి మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ ఉంది ప్రైవేట్ వ్యవస్థ ఉంది కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ ఉంది రకరకాల వ్యవస్థలో ఈరోజు అనేక రకమైన మార్పులు అనేవి రావటం అనేది జరిగింది వాటిలో సంభవించే మార్పులే మనం సామాజిక పరివర్తన అని వచ్చని కింగ్స్ లే డేవిస్ డెఫినేషన్ ఇవ్వటం అనేది జరిగింది అలానే నెక్స్ట్ సామాజిక స్థిరీకరణ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఏమిటి సామాజిక స్థిరీకరణ అంటే చూద్దాం సమాజంలో వివిధ వ్యక్తుల మధ్య ఎన్నో భేదాలు కనిపిస్తాయి అవునంటారా కాదంటారా ఒక ఫర్ ఎగ్జా
సరదాగా అట్లా ఒకసారి చూసినట్లయితే రకరకాల వ్యక్తులు వెళ్ళటం రావటం చూడటం గమనించవచ్చు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పనితో అటు ఇటు సంచరించడం అనేది మనం చూ చూడవచ్చు అందరూ ఒకే రకంగా ఉంటున్నారా అందరూ ఒకే పని విధానాన్ని కలిగి ఉంటున్నారా అందరి ఆలోచనలు ఒకే రకంగా ఉంటున్నాయా కాదు ఇలా సమాజంలో కనిపించే వివిధ వ్యక్తుల మధ్య ఎన్నో భేదాలు కనిపిస్తాయి వీటిలో కొన్ని సహజమైనవి మరికొన్ని సామాజికమైనవి వ్యక్తుల భేదాలు కనిపించడం అనేది కంపల్సరీ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనం కంపల్సరీగా చూస్తాం అయితే వాటిలో ఏవి సహజమైనవి ఏవి సామాజికమైనవి మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ వ్యక్తులను స్త్రీలు పురుషులుగా వర్గీకరించడం వ్యక్తుల భౌతిక లక్షణాల్లో సామర్థ్యాల్లో తేడాలు ఉండటం అనేవి సహజమైనవి ఏవి సహజమైన భేదాలు అంటే స్త్రీలు పురుషులుగా వర్గీకరించటం అలానే భౌతిక లక్షణాల్లో సామర్థ్యాల్లో తేడాలు ఉండటాన్ని మనం సహజమైనవిగా భావించవచ్చు మరి ఏది సామాజికమైనవి అంటే వ్యక్తుల యొక్క హోదాలలో ఆర్థిక స్థాయిలో అధికారంలో వృత్తులలో కనిపించే తేడాలే సామాజికమైనవి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సహజమైన వాటికి సామాజికమైన వాటికి గమనిస్తే మార్పు సహజమైనవి ఏమి అన్నాం స్త్రీలు పురుషులు సహజమైనవి మరి సామాజికమైనది ఏంటి వ్యక్తుల యొక్క హోదాలలో స్త్రీలు పురుషులు బై బర్త్ ఆ యొక్క మార్పు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ హోదాలు అనేవి మారుతూ ఉండటం అనేది మనకి జరుగుతుంది అలానే ఆర్థిక స్థాయి కూడా మారటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అలానే అధికారం ఒకప్పుడు ఎక్కువ అధికారం ఉండొచ్చు ఒకప్పుడు తక్కువ అధికారం ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని వృత్తుల వారికి ఎక్కువ పలుకుబడి కొన్ని వృత్తుల వారికి తక్కువ పలుకుబడి ఉండొచ్చు ఇలాంటి వృత్తుల్లో కనిపించే తేడాలు కూడా సామాజికమైనవి సహజమైనవి బై బై బర్త్ వస్తాయి సామాజికమైనవి ఏమిటంటే మన మనుషులు సృష్టించుకున్నవి ఈ సామాజిక స్థిరీకరణలో మనుషులు సృష్టించుకున్న వాటినే సామాజికమైనవిగా చెప్పదు అంటే హోదా మనిషి సృష్టించుకున్నదా కాదా ఆర్థిక స్థాయిలు మనుషులు సృష్టించుకున్నది కాదా అధికారం ఉన్నది మనిషి సృష్టించుకుంది వృత్తిలో కనిపించే తేడాలన్నీ కూడా మనం మనుషులు సృష్టించుకున్నవి కాబట్టి వీటిని సామాజికమైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలానే ఇవి సమాజంలో అసమానతలను సృష్టిస్తాయి ఏవి అసమానతలను సృష్టిస్తాయి మనిషి మనిషి సృష్టించుకున్న తేడాలనే వ్యక్తులు సమాజంలో అసమానతలను సృష్టిస్తాయి అధికారంలో కావచ్చు ఆర్థిక స్థాయిలో కావచ్చు ఇలాంటివే మనిషికి సమాజానికి అసమానతలను సృష్టించడం అనేది జరుగుతుంది వీటి ఆధారంగా సమాజంలోని వ్యక్తులను వివిధ స్థాయిలో వర్గీకరించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం అసమానతలు ఉన్నాయో అక్కడ వర్గీకరణ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ స్థాయి విభజన జరిగించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రకమైన విభజన ఈ రకమైన స్థాయి వర్గీకరణని సామాజిక అంతస్తులు లేదా సామాజిక స్థిరీకరణ అంటారు సమాజాన్ని మనం అంతటినీ ఒకే తాటిని మనం చెప్పలేం సమాజాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే కంపల్సరిగా కొన్ని విభాగాలుగా మనం విభజించడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా విభాగాలుగా విభజించిన వాటిని ఇలాంటి అంతస్తుల్ని మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు సామాజిక స్థిరీకరణ కింద చెప్పుకోవచ్చు బాగా మనకు బాగా అర్థం కావాలంటే ఏదైనా ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉందనుకోండి ఒక గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ ఇట్లా ఎలా అయితే ఫ్లోర్స్తో మనం ఒక అపార్ట్మెంట్ని డివైడ్ చేస్తామో సమాజాన్ని కూడా ఆ రకంగా మనం ఒక డే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ లాగా కొన్ని అంతస్తులను ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది ఇలాంటి సమాజంలో ఉండే ఇలాంటి అంతస్తులనే మనం ఏమనవచ్చు అంటే సామాజిక స్థిరీకరణ అని అనవచ్చు ఇంకా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పాలంటే తరగతి గదిలో కూడా మనం క్లాస్ రూమ్లో కూడా మనం గమనించినట్లయితే క్లాస్ రూమ్లో మనం కొంతమంది పిల్లల్ని ఫస్ట్ రో బెంచెస్ పిల్లల్ని బాగా చదివేవాళ్ళని మిడిల్లో కూర్చునేవారని కొంత బాగా చదివేవారని చివరిలో కూర్చునేవారు బాగా చదవని వారని మనం నిర్ణయించుకోవటం అనేది జరుగుతుంది ఏ ఏ రకంగా మనం అట్లా వర్గీకరించుకున్నామో దాన్నే మనం సామాజిక స్థిరీకరణ కింద కూడా మనం భావించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ సామాజిక స్థిరీకరణ ఎవరు సృష్టించారు మనమే సృష్టించాం వ్యక్తులు సృష్టించింది అందువల్ల ఇది ఏ రకమైనది సహజమైనదా సామాజికమైనదా సామాజికమైనది ఎందువల్ల ఇది మనిషి సృష్టించాడు కాబట్టి సామాజిక స్థిరీకరణ అనేది సామాజికమైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు మరి స్త్రీలు పురుషులుగా విభజించడం అనేది సహజమైనదా సామాజికమైనదా అంటే అది మనుషులు సృష్టించలేదు కాబట్టి అది సహజమైన కిందగా మనం భావించడం అనేది జరుగుతుంది అలాంటి భౌతిక లక్షణాలు నల్లగా ఉండటం తెల్లగా ఉండటం పొట్టిగా ఉండటం పొడుగుగా ఉండటం ఇలాంటి తేడాలు అనేవి సహజమైనవా సామాజికమైనవా సహజమైనవి ఎందుకని సహజమైనవి అంటే ఇవి మనిషి సృష్టించినవి కాదు కాబట్టి మనం ఒక క్లియర్గా బ్రాండ్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏదైతే మనిషి సృష్టిస్తాడో అవి సామాజికమైనవి ఏదైతే మనిషి సృష్టించకుండా ఉన్న విభజన ఉందో అవి సహజమైనవి కింద మనం భావించడం అనేది చేయాలి అలానే ఒక్కసారి మనం ఆదిమ కాలంలోకి వెళ్తే ఆదిమ కాలం నుంచే సమాజంలోని సభ్యుల మధ్య 
स्रेम विवजन अने जरूत वस्तु सामजा ने मन चूस आधुनिक रकर पनल रकर श्रमित जरगे अला श्रम विभजन आधार व्यक्त सामज बाध्यत निमग्नमईते इंको व्यक्त इंको सामज बाध्यता निर्वर्तव वर्ग ये बाध्यता निर्वर्तना प्रजल सामन गुर्ति लभ जरगे आधुनिक कल्प सामजन में वर्गीकरण उड़ेदे का वालू सामनम गुर्ति सामनम हूदा सामनम गौरव अने वेवे का कलक्रम सजों में व्यक्त बाध्यता सर वार हाल वार आर्थिक स्थाई वार गौरव वार गुर्ति अनेक रकल मारपने मन गमन का रकम मारप आधुनिक कल्प स्टार स्टेजेस एवरे पनी चेसा अंदर सामन भावितेवर अंदर की सामनम गुर्ति उ अंदर की सामनम गौरव अने लभ का राान सामज में बाध्यत पंचक वार कुटा वारस तम पूर्वी बाध्यत एपुण्य तो तमद शैलीवार कलक्रम आध्यत वृत् स्थिरपड़ाई आ वृत् मनुष्य पारंपरिक स्वीक उल्ल अवे साजिक स्थिकरण का स्थिरपड़ाई एट इपड़े एदो स कुटाल वो कोई बाध्यत चपड़ता आ बाध्यत तरतर नेरवेट वाल दाटो तमद शैली तम नैपुण्या ऐरपरचम वाल आध्यत ने वाल वृत्ति स्वीक जी आृत्ति ने वंश पारंपर्य स्वीक वाल आृत् साजिक स्थिकरण क्या स्थिरपड़ने मन स्थिरपड़ा मन कोवच्छ इंका चीडियो चुदा वीडियो द्वारा सोशल स्ट्राटिफिकेस अर्थम चुस्क people and the advantages Everything of disadvantages that come with that division to the kind very of job society, to society. realizing that social stratification exists in every society brings us to another first principles of that stratification is a characteristic of society and not a matter of individual every society people are obviously all different from each other so we might assume that stratification is just kind of a natural outcome with that differences but it's not we know this because we can see the effects of social stratification on people independent of their personal choices or traits for example children of wealthy families to sir kada video सोशल स्ट्राटिफिकेस संबंधी सामज में अनेक रकल विभजन कल साजिक स्थिकरण कौन अभी मन देश में का प्राचात्य देश जो इध विश्वजनीय प्रक्रिया मुझे चुप्कनाबी इप्ड साजिक स्थिकरण के संबंधी ये रकम डेफिनेशन साजिक वेतलो चुदा चुदा ओके रेडी मेरे जी बर्ग एमंटे साजिक स्थिकरण समुदाय विभागा लेदा व्यक्त समूह अंतर्गत सामनत्वा कल इतर समूह लेदा विभाग तो अंगीक लेदा आपाद्यता लेदा आधिक्यता प्रमाण प्रातिपद विपड़ उड़ता साजिक वर्ग इट वर्गीकरण कल सजा स्थरित सामजन अटार तुम्हें जो सामज समुदाय रकर व्यक्त 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 कल समूह का मारे अंतर्गत सामनत्वा कल व्यक्त अंतर्गत सामनत्वा कल इतर समूह इतर विभाग कोई रकल न्यूनता लेदा आधिक्यता एक्व लेदा तक अड़पड़ उड़ता साजिक वर्ग कौन भाव इंटर वर्गीकरण स्थरित सामज मेरी जी बर्ग डेफिनेशन इवने जो सामज में मन चूस्ते को मंद व्यक्त अंतर्गत अंदर सामनमे का तक भाव वाल इला साजिक स्थिकरण अने जो उड़ने जो इंका कट बी मेयर ए डेफिनेशन इच्छा चुदा कोई मुख्यमंत्री साजिक विषय असरी क्रमश्रेणी व्यक्त तम कंटे उन्नत सामनो तक वो भाव वाले व्यत्यासाले साजिक स्थिकरण कट बी मेयर चूँगी मन अंदर सामन भावस्ता भयभर्त अंदर सामन का व्यक्त को उन्नत को तक को सामन भाव वाल इलांट रकम भेदमने ऐरपड़ी कट बी मेयर मन चेयटने जो दीनेजिक स्थिकरण कौन चवच्छ एनकनी सामज इलाबड़पू उकूगा तक भावने जो अभी मन ओक नून्यता भाव 
మనిషికి ఉన్న మానసిక అంశాల్లో కొంతమంది వ్యక్తులు ఎక్కువగాను కొంతమంది వ్యక్తులు తక్కువగాను భావించడం వల్ల కొంత న్యూన్యతాభావం అనేది మనకు ఏర్పడుతుంది అట్లాంటి న్యూన్యతాభావం వల్ల మనం ఏర్పడిన వ్యత్యాసాలని సామాజిక స్థిరీకరణ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు తరువాత ఇంకా ఏంటి ప్రతిష్ట సంపదల ఆధారంగా ప్రజలు ప్రత్యేక సామాజిక సమూహాలుగా విభజించబడి ఉండటాన్ని సామాజిక స్థిరీకరణ అంటారు చూడండి ఎట్లా సమాజం సమూహాలుగా విడిపడిపోతూ ఉంటుంది అంటే మొట్టమొదటిసారిగా మనం చెప్పుకుంటే మొదటి పాయింట్గా చెప్పుకుంటే సంపద ఎవరికైతే సంపద ఎక్కువగా ఉంటుందో వారు ఒక సమూహంగా మారిపోవటం అనేది గమనించడం అనేది జరుగుతుంది మన కుటుంబాల్లో కూడా చూడండి సా అందరూ ఒకే రకమైన ఆర్థిక సంపాదనతో ఉన్నప్పుడు అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఆర్థికంగా ఒక కుటుంబం హై స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయిందో ఆటోమేటిక్గా వారు డిఫరెన్షియేట్ అయిపోవడం అనేది ఒక వేరొక సమూహంగా వాళ్ళు భావించడం అనేది జరుగుతుంది అలాంటి మరొక విషయం ఏంటి ప్రతిష్ట ప్రస్టేజ్ గౌరవం కీర్తి దీని ఆధారంగా కూడా వ్యక్తులు వేరొక సమూహాలుగా మారిపోవటం అనేది జరుగుతుంది అంటే ప్రతిష్ట సంపద ఈ రెండు ఆధారంగా సమూహాలుగా సామాజిక సమూహాలుగా విభజింపబడి ఉండటాన్ని సామాజిక స్థిరీకరణ అని చెప్పవచ్చు సమాజంలో ఎవరైనా సరే ఎక్కువ శాతం కష్టపడుతున్నారంటే ఈ రెండింటినీ సంపాదించడం కోసం ఎక్కువగా కృషి చేయటం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు కృషి చేయటం జరుగుతుంది కొంతమందికి సంపద సంపద ద్వారా గౌరవాన్ని పొందాలనుకుంటారు కొంతమంది ప్రతిష్ట ద్వారా గౌరవాన్ని పొందాలని అనుకుంటారు ఈ రెండింటి ఆధారంగానే ప్రజలు అనేక రకాలైన సమూహాలుగా మారిపోయి విభజింపబడి ఉండటాన్ని సామాజిక స్థిరీకరణ కింద మనం భావించవచ్చు చూడండి లోయర్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ క్లాస్ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది లోయర్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ క్లాస్ అంటే మనకున్న ఆర్థిక స్థాయి అనుగుణంగానే ఈ రకమైన విభజన అనేది జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటుంది తరువాత ఇంకా ఏ రకంగా ఆయా సమూహాలలోని వ్యక్తులకు ఒకే రకమైన జీవన విధానం ఉంటూ ఇతర అంతస్తులకు చెందిన వారితో పోలిస్తే భిన్నత్వం ఉంటుంది అందరు సమూహంలో అందరూ జీవన విధానం ఒకటే కానీ అంతస్తుల్లో వారు పోలిస్తే భిన్నత్వం అనేది ఉంటుంది మన సమాజంలోని కుల వ్యవస్థను సామాజిక స్థిరీకరణకు ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సామాజిక స్థిరీకరణ సహజంగా వచ్చింది కాదని అది ఆపాదించబడిందని మనం తెలుసుకోవచ్చు సామాజిక స్థిరీకరణ చూడండి ఒకసారి ఈ వీడియో మనం సామాజిక స్థిరీకరణకి చూసాం కదా కంపల్సరీగా విభజన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవి ఎలాంటి రూపాలను కలిగి ఉంటుంది సామాజిక స్థిరీకరణ యొక్క రూపాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇవి సామాజిక స్థిరీకరణ వ్యవస్థలో రెండు విధాలైన వైవిధ్యం ఉంటుంది ఒకటి నమ్యత స్థాయిని అనుసరించి రెండోది ఆకృతి ఫామ్ను అనుసరించి ఉండటం అనేది జరుగుతుంది మొదటిసారిగా నమ్యత స్థాయి ఆధారంగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ సామాజిక స్థిరీకరణ అనేది నమ్యత స్థాయి ఆధారంగా ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం నమ్యత స్థాయి ఆధారంగా స్థిరీకరణ రెండు విధాలుగా మనం చూడవచ్చు ఒకటి వివృత స్థిరీకరణ రెండు సంవృత స్థిరీకరణ ఓపెన్ స్ట్రాటిఫికేషన్ క్లోజ్డ్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఏంటి వివృత స్థిరీకరణ అంటే సమాజంలో ఒక అంతస్తు నుంచి మరొక అంతస్తుకు సులభంగా మారగలిగే సామాజిక స్థిరీకరణను వివృత స్థిరీకరణ కింద చెప్పవచ్చు ఇవి పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్న వర్గ వ్యవస్థ ఏంటి ఒక అంతస్తు నుంచి వేరొక అంతస్తుకు సులభంగా మారగలగటాన్ని వివృత స్థిరీకరణ కింద మనం భావించవచ్చు అంటే ఒక ఆర్థిక స్థాయిలో నుంచి ఒక ఆర్థిక స్థాయిలో నుంచి వేరొక ఆర్థిక స్థాయిలోకి వెళ్తే దీన్ని వివృత స్థిరీకరణ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాతది సమాజంలోని ఒక అంతస్తు నుంచి మరొక అంతస్తుకు సులభంగా మారని సామాజిక స్థిరీకరణను సంవృత స్థిరీకరణ అంటారు ఒక అంతస్తు నుంచి ఇంకొక అంతస్తుకు మారలేము ఇంకా బై బర్త్ ఏదైతే వచ్చిందో అదే స్థిరీకరణ ఉండిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో కుల వ్యవస్థ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ బై బర్త్ ఏ క్యాస్ట్ లో అయితే అతను పుడుతూ ఉంటాడో అతను ఆ క్యాస్ట్ లోనే జీవితాంతం తన మరణించేంత వరకు కూడా ఉండటం జరుగుతుంది తప్ప ఆ అంతస్తును మారటం అనేది అంత సులభంగా మారటం అనేది మన వ్యవస్థల్లో కుదరదు దీన్ని సంవృత స్థిరీకరణ అంటారు దీనికి ఆపోజిట్ వివృత స్థిరీకరణ వివృత స్థిరీకరణ అంటే ఒక సామాజిక అంతస్తు నుంచి వేరే ఒక సామాజిక అంతస్తుకు సులభంగా మారగలిగే దానిని వివృత సామాజిక స్థిరీకరణ అంటారు ఒక సమాజంలో ఒక అంతస్తు నుంచి మరొక అంతస్తుకు సులభంగా మారలేని స్థిరీకరణని సంవృత స్థిరీకరణ అంటారు భారతదేశంలో కానీ లేదా మన దేశంలో ఉన్న ఒక కుల వ్యవస్థని దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు 
తర్వాత ఆకృతిని అనుసరించి సామాజిక స్థిరీకరణ మొదటిసారిగా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం సామాజిక స్థిరీకరణ రూపాలు అంటే నమ్యత స్థాయి ఆధారంగా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది వివృత స్థిరీకరణ సమృత స్థిరీకరణ ఇప్పుడు రెండవది ఆకృతిని అనుసరించి సామాజిక స్థిరీకరణ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం ఆకృతిని బట్టి సామాజిక స్థిరీకరణ వివిధ రూపాల్లో ఉంటుంది ఇవి నాలుగు రకాలుగా ఉంటుంది ఏమేంటి అంటే ఒకటి బానిసత్వం రెండు సంస్థానాలు మూడు కుల వ్యవస్థ నాలుగు వర్గ వ్యవస్థ ఆకృతిని బట్టి ఈ నాలుగు రూపాల్లో మనం విభజించడం అనేది జరుగుతుంది మొట్టమొదటిది బానిసత్వం ఏమిటి బానిసత్వం వాట్ ఈ స్లావరీ మనందరికీ తెలిసిందే బానిసత్వం అంటే ఇది చాలా పురాతనమైన వ్యవస్థ చాలా చాలా పురాతనమైన వ్యవస్థ మనిషిని బానిసగా చూడటం అనేది జరిగేది ఒక వస్తువుకి ఎలా చూస్తామో అట్లనే వ్యక్తుల్ని మనుషులను కూడా ఒక వస్తువు రూపంలో వాడుకోవటం అనేది జరిగింది దీన్ని బానిసత్వం కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే ప్రాచీనమైన గ్రీస్ రోమ్ అమెరికాలలో పంతొమ్మిదో శతాబ్దం చివరి వరకు కొనసాగింది బానిసత్వ వ్యవస్థ అనేది ఈ బానిసత్వం ఏదో ఒక రూపంలో ప్రపంచం అంతా కూడా ఉండేది అసలు మనం ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఈ ఈనాటి సమాజంలో నుంచి బానిసత్వాన్ని మనం ఆలోచిస్తే ఆ నాటి సమాజంలో ఎలా బానిసలుగా ఉన్నారని ఆలోచిస్తే మనకు చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మనుషులను కూడా వాళ్ళు ఒక వస్తువులుగా వాడుకోవటం అనేది చూడవచ్చు ఎప్పుడు వరకు జరిగింది ఈ వ్యవస్థ అంటే పంతొమ్మిదో శతాబ్దం చివరి వరకు కూడా ఈ బానిసత్వం అనేది జరిగింది అందువల్ల దీన్ని చాలా పురాతనమైన వ్యవస్థ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ బానిసత్వంలోని వ్యక్తి వేరొక వేరొక స్థాయిలోకి వేరొక సామాజిక అంతస్తులోకి వెళ్ళటం కుదురుతుందా అంటే కుదరదు అందువల్ల ఇది చాలా పురాతనమైన వ్యవస్థ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అలానే బానిసత్వంలో బానిసలుగా పనిచేసే వారిపై యజమానికి అతనుకున్న ఇతర వస్తువులు కొన్నటువంటి హక్కులే ఉంటాయి బానిసలకు రాజకీయ హక్కులు లాంటి ఏ హక్కులు కూడా ఉండవు మనం చెప్పుకున్నావు కదా ఒక వస్తువుకి నీ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో మనుషులను కూడా అలానే ట్రీట్ చేయటం అనే బానిసత్వం కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్లస్ అతను సమాజంలో ఏ రకమైన హక్కులు కానీ ఉండవు ఏ రకమైన రాజకీయమైన హక్కులు కూడా ఉండవు మరి ఈరోజు సమాజంలో అందరూ బానిసలు ఉన్నారా పౌరులు ఉన్నారా అందరూ కూడా పౌరులే ఉన్నారు ఎట్లా చెప్పగలం అందరూ పౌరులే అని ఈరోజు బానిసత్వం లేదని అంటే ఈరోజు మన అందరికి కూడా రాజకీయమైన హక్కు ఉంది ప్రతి పౌరుడికి కూడా ఓటు హక్కు ద్వారా రాజకీయ హక్కులు మన రాజ్యాంగం కల్పించడం అనేది జరిగింది సో బానిస బానిసలకు కానీ ఇలాంటి రాజకీయమైన హక్కులు ఏ విధమైన హక్కులు అనేవి ఉండవు ఇంకా యజమాని ఏ పని చెబితే ఆ పని ఎన్ని గంటలైనా సరే చేయవలసిందే దీనికి కారణం యజమాని సంపన్నుడు కావటం బానిసలకు ఏ ఆస్తి లేకుండా ఉండటం యజమాని ఏ పని చెప్తే ఆ పనిని చేయటం ఎన్ని గంటలైనా సరే చూడండి ఇందాక మనం స్టార్టింగ్లో మనం చెప్పుకున్నట్లు ఈరోజు మన పని విధానంలో ఎనిమిది గంటల పని విధానం అనేది మనకు ఉంది ఎంత మాటి యజమాని అయినా సరే ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ దాటితే మనం దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు కానీ ఒకప్పుడు యజమాని ఏదైనా పని చెప్తే ఆ పని అయిపోయేంత వరకు కూడా అక్కడే ఉండవలసిన కార ఉండవలసిన పరిస్థితులు అనేవి ఉండేవి ఏంటి దీనికి ముఖ్యమైన కారణం అంటే యజమాని సంపన్న స్థాయిలో ఉండటం బానిసలకి ఏ ఆస్తి లేకుండా ఉండటం చూడండి ఎప్పుడైతే యజమానికి ఎక్కువ ఆస్తి ఉండటం బానిసకి తక్కువ ఆస్తి ఉండటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా బానిసత్వం అనేది ఏర్పడటం అనేది జరుగుతుంది అంటే సంపన్న సంపద సంపద ఇందాక చెప్పుకున్నాక ప్రతిష్ట సంపద సమాజాన్ని విభజిస్తాయని సంపదను బట్టి బానిసత్వం కూడా ఏర్పడటం అనేది జరుగుతుంది ఎక్కువ సంపద ఉన్నవారు తక్కువ సంపద ఉన్న వ్యక్తులపైన బానిస బానిసత్వంగా బానిసలు చేసుకోవటం అనేది ఆనాటి కాలంలో ఒక వ్యవస్థగా రూపొందించడం అనేది జరిగింది రెండవది సంస్థానాలు ఎస్టేట్స్ అంటారు సంస్థానాలు అంటే ఏమిటి అంటే సంస్థానాల వ్యవస్థ అనేది భూస్వామ్య సమాజాలకు చెందినది భూస్వామ్య సమాజాన్ని మూడు సమూహాలుగా కూడా విభజించడం అనేది జరిగింది ఏంటి భూస్వామ్య సమాజం అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు సమాజంలో ఎవరికి ఎక్కువ అధికారం ఉంటుంది అంటే సంపదకు అధికారం ఉంటుందని మనం చెప్పుకున్నాం మరి ఆనాటి కాలంలో సంపద అంటే ఏమిటి భూమి ఎవరికైతే ఎక్కువ భూమి ఉంటుందో వారు ఎక్కువ సంపన్న పరులుగా ఉండటం అనేది జరిగేది వారినే భూస్వామ్య వ్యవస్థ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు దాన్నే భూస్వామ్య సమాజం కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎవరికైతే ఎక్కువ భూమి తమ ఆధీనంలో ఉంటుందో వాళ్ళని సంస్థానాధీశులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు దాన్నే సంస్థానాల వ్యవస్థ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ భూస్వామ్య సమాజాన్ని కూడా మూడు సమూహాలుగా విభజించడం అనేది జరిగింది ఏంటవి అంటే ఒకటి పౌరోహిత్యం రెండు పాలక వర్గం మూడు సామాన్య ప్రజలు 
భూస్వామ్య సమాజాన్ని మనం మూడు రకాలుగా వర్గీకరించుకుంటే పౌరోహిత్యం పాలక వర్గం సామాన్య ప్రజ ప్రజలు ఇది ఎప్పటి వరకు జరిగిందంటే మధ్యయుగ కాలం వరకు యూరోప్లో ఈ వ్యవస్థ ఉండేది మరి ప్రాచీన మన బానిసత్వ వ్యవస్థ ఎప్పటి వరకు ఉందంటే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి వరకు ఉందని చెప్పుకున్నాము మరి సంస్థానాలు ఎప్పటి వరకు ఉన్నాయి అంటే మధ్యయుగ కాలంలో యూరోప్లో ఈ వ్యవస్థ ఉండటం అనేది జరిగింది దీంట్లో మొట్టమొదటిది పౌరోహిత్యం ఏమిటి పౌరోహిత్యం అంటే పౌరోహిత్యం నిర్వహించేవారు మిగతా వారి కోసం దేవుణ్ణి ప్రార్థించే బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించటం ఇప్పుడు కూడా మనం దేవాలయాల్లో గుళ్ళల్లో చూస్తూ ఉంటాం పౌరోహితుల్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే దేవుణ్ణి ప్రార్థించడమే తమ యొక్క బాధ్యతగా చేస్తారు దీన్ని మొదటి వర్గం కింద మనం తీసుకోవటం అనేది జరిగింది రెండవది పాలక వర్గం మిగతా వారిని రక్షించే బాధ్యత నిర్వర్తిస్తే వాటిని పాలక వర్గం కింద చెప్పుకోవచ్చు ఆ సమాజాన్ని కానీ వేరే ఒక శత్రువుల నుంచి రక్షించే బాధ్యతల్ని ఎవరైతే నిర్వర్తిస్తారో వాళ్ళని పాలక వర్గం కింద చెప్పుకోవచ్చు ఈనాటి కాలంలో ఉంటే మిలిటరీ వ్యవస్థ నేవీ వ్యవస్థ ఎయిర్ ఫోర్స్ వ్యవస్థని చెప్పుకోవచ్చు మూడవది సామాన్య ప్రజలు కామన్ మ్యాన్ మిగతా వారందరికీ సరిపడే ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే బాధ్యత నిర్వర్తించే వారిని సామాన్య ప్రజలు అంటారు అంటే ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసేవారు అంటే రైతులు శ్రామికులు కర్షకుల్ని మూడో వర్గం కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ సామాన్య ప్రజలకు ఎటువంటి సామాజిక హోదా ఉండేది కాదు ఫస్ట్ కేటగిరీ పౌరోహిత్యం అని ఉండేది రెండో కేటగిరీ పాలక వర్గానికి ఒక హోదా ఉండేది కానీ సామాన్య ప్రజలకు ఎటువంటి సామాజిక హోదా సోషల్ స్టేటస్ అనేది ఉండేది కాదు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా వ్యక్తులను ఎలా గౌరవిస్తారు స్టేటస్ని బట్టి సంపదను బట్టి కానీ అన్నాం కాబట్టి స్టేటస్ అనేది ఇవ్వకపోవటం వల్ల వీళ్ళని తక్కువ స్థాయిలో విభజించడం అనేది జరిగేది ఇంకా మూడవది కుల వ్యవస్థ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కుల వ్యవస్థ అనగానే భారతదేశం అనేది గుర్తుకు రావటం అనేది జరుగుతుంది భారతదేశంలో ఈ కుల వ్యవస్థ సమృత స్థిరీకరణలో ఉండిపోవటం వల్ల ఒక ఒక సమాజంలో ఒక కులంలో జన్మించిన వ్యక్తి తను మరణించేంత వరకు కూడా అదే కులంలో ఉండటం అనేది ఈ వ్యవస్థలో ఉన్న ముఖ్యమైన అంశం ఇది ఎలా ఉందో చూద్దాం ప్రాచాత్య సమాజంలోని కుల వ్యవస్థలో ఒక వృత్తికి చెందిన వారు పిల్లలు తప్పనిసరిగా అదే వృత్తిలో ఉండాలనే నియమం అనేది లేదు అదే ఫారెన్ కంట్రీస్లో చూసుకుంటే ఏదైనా ఒక వృత్తికి సంబంధించిన వారు పిల్లలు అదే వృత్తిని ఎన్నుకోవాలనే నియమం అనేది లేదు కానీ భారతదేశంలో మాత్రం భారతీయ సమాజాలలో మాత్రం కుల ప్రాతిపదికన సంక్రమించిన వృత్తినే స్వీకరించాలని నియమం అనేది ఉంది ఇప్పటికి కూడా భారతదేశంలో కొన్ని కులాల వారు ఆ వృత్తులనే ఇంకా నిర్వ నిర్వచించడం అనేది మనం చూడవచ్చు ఎందుకని అంటే వాళ్ళు ఆ వ్యవస్థలో నుంచి బయటకు రాకపోవటం అనేది కారణం కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇదే ఫారెన్ కంట్రీస్లో అయితే ఆ రకమైన భావన అనేది లేదు వారు తల్లిదండ్రులు చేసిన వృత్తినే పిల్లలు స్వీకరించాలన్న నియమం లేదు కానీ భారతదేశంలో మాత్రం తల్లిదండ్రులు స్వీకరించిన వృత్తినే పిల్లలు కూడా స్వీకరించాలన్న నియమం అనేది ఉండటం వల్ల ఇక్కడ కుల వ్యవస్థ అనేది చాలా పటిష్టంగా తయారవటం అనేది జరిగింది ప్రస్తుత సమాజంలో కొంచెం కొంచెం కుల వ్యవస్థ అనేది కొంచెం తగ్గటం కూడా మనం గమనించవచ్చు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు స్వీకరించిన వృత్తుల్ని వారి యొక్క పిల్లలు కొంతమంది స్వీకరిస్తున్నారు కొంతమంది స్వీకరించట్లేదు కాబట్టి కొంత కుల వ్యవస్థ అనేది వారి యొక్క తగ్గు తగ్గుముఖం పట్టింది మనం చెప్పుకోవచ్చు నాలుగవది వర్గ వ్యవస్థ క్లాస్ సిస్టమ్ ఏంటి వర్గ వ్యవస్థ అంటే వర్గ వ్యవస్థ అనేది ఆర్థిక పరమైన అంశంతో ముడిపడి ఉంటుంది యూరోప్లో పారిశ్రామిక విప్లవం జరిగిన తర్వాత ఈ వ్యవస్థ రూపొందింది ఎప్పుడైతే వర్గ వ్యవస్థ అంటే ఎక్కువ మనీ ఎకనామిక్స్తో ముడిపడి ఉండటం అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే పారిశ్రామిక విప్లవం జరిగిందో అక్కడ డబ్బు ఎక్కువ జనరేట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఆర్థిక అంశాలు ఎక్కువగా జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఈ వ్యవస్థ బయటకు రావటం అనేది జరిగింది జర్మన్ దేశీయుడు అయిన కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన క్యాపిటల్ అనే గ్రంథంలో ఉత్పాదకత సాధనలో పాల్గొనే వ్యక్తుల మధ్య ఉండే సంబంధాల ప్రకారం పెట్టుబడి వర్గం శ్రామిక వర్గం అనే రెండు వర్గాలుగా వర్గ వ్యవస్థని వర్ణించాడు మనందరికి తెలుసు కార్ల్ మార్క్స్ తను రచించిన గ్రంథం క్యాపిటల్ అనే గ్రంథంలో ఏం చెప్పాడు అంటే ఉత్పాదన సాధనలో పాల్గొనే వ్యక్తులు రెండు వర్గాలుగా విడిపడతారు ఒకటి పెట్టుబడి వర్గం రెండు శ్రామిక వర్గం ఈ రెండు వర్గాలని వర్గ వ్యవస్థ కింద అతను వర్ణించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ పిక్చర్లో మనం చూడండి క్యా వర్గ వ్యవస్థను ఏ రకంగా విభజించుతూ వచ్చాడో కార్ల మార్క్స్ తన యొక్క గ్రంథంలో ఇది యొక్క పిక్చర్ని ఇవ్వటం అనేది క్యాపిటల్ అనే గ్రంథంలో ఈ పిక్చర్ని ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది తరువాత కాలక్రమంలో శ్రామిక వర్ణానికి చెందిన వారు ఆర్థికంగా కొంత బలపడి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలుగా అభివృద్ధి చెందటంతో మధ్యతరగతి అనే మిడిల్ క్లాస్ అనే మూడో వ్యవస్థ కూడా రూపొందటం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ పెట్టుబడి వర్గం శ్రామిక వర్గం అనేది ఉండేది కానీ కాలక్రమంలో శ్రామిక వర్గం చెందిన వారు కూడా ఆర్థికంగా కొంత బలపడి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేయటం వల్ల ఒక వేరే వ్యవస్థ మిడిల్ క్లాస్ అనే మూడో వ
తదితర వృత్తుల్లో నిమగ్నమైన వారు ఉన్నత సామాజిక జీవనం గడపడంతో వారిని ఉన్నత మధ్య తరగతి వర్గం కింద గుర్తించడం అనేది జరిగింది మిడిల్ క్లాస్లోనే మళ్ళీ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అనే వేరొక వర్గం కూడా ఏర్పడటం అనేది జరిగింది ఎలా ఏర్పడింది అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అనే వర్గం అంటే ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయో ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ప్రొఫెషనల్స్ బయటకు వచ్చారో మేనేజర్స్ బయటకు వచ్చారో వారు దాని ప్రకారం వారి యొక్క సామాజిక జీవనం అనేది ముందుకు వెళ్ళటం అనేది జరిగింది సో వారు ఉన్నత మధ్యతరగతి వర్గంగా గుర్తించడం అనేది జరిగింది అలానే మధ్యతరగతి వర్గానికి శ్రామిక వర్గానికి మధ్య గల గుమస్థ ఉద్యోగాలు చేసేవారిని దిగువ మధ్య తరగతి వర్గం కింద చెందిన వారిగా గుర్తించడం కూడా జరిగింది అంటే మిడిల్ క్లాస్ అనేది లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వర్గ వ్యవస్థలో మొదట్లో కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన క్యాపిటల్ అండ్ గ్రంథంలో రెండే ఉండేవి ఏమేంటవి పెట్టుబడి వర్గం శ్రామిక వర్గం పెట్టుబడి వర్గం శ్రామిక వర్గం ఈ శ్రామిక వర్గం ఎప్పుడైతే మూడు రకాలుగా మారింది ఈ శ్రామిక వర్గానికి పెట్టుబడి వర్గానికి శ్రామిక వర్గం ఎక్కువ కష్టపడి కష్టపడి తమ సామాజిక జీవనాన్ని గడపడం వల్ల కొంత ఆర్థిక స్థాయిని పెంచుకోవడం వల్ల మిడిల్ క్లాస్గా మారింది మళ్ళీ ఈ మిడిల్ క్లాస్ అనేది అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అనే వర్గాల కింద కూడా విభజించడంగా జరిగింది కానీ అస్సలు చేంజ్ అవని ఏంటివి అంటే పెట్టుబడి వర్గం శ్రామిక వర్గం అది ఎప్పటికీ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడే మిడిల్ క్లాస్ మాత్రం లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్గా పరిణామం చెందటం అనేది మనం గమనించవచ్చు ఎట్లా పరిణామం చెందుతుందంటే సమాజంలో మార్పులు జరుగుతున్న కొద్దీ కొత్త కొత్త వర్గాలు రూపొందటం అనేది జరుగుతూ ఉంది సామాజిక స్థిరీకరణ పూర్తిగా వ్యవస్థీకృతం కాకపోయినా వాటి ఉనికి మాత్రం మనం అనుభవ అనుభవంలోకి వస్తూనే ఉంటుంది సామాజిక స్థిరీకరణని అనుభవించిన వ్యక్తి అనేది ఉండడు ప్రతి చోట కూడా మనం ఈ స్థిరీకరణని ఈ విభజనని ఈ తేడాలను మనం గమనించడం అనేది చూడవచ్చు ఉదాహరణకి వ్యవసాయదారుల్లో వారిలో ఉన్న భూమి పరిమాణం ఆధంగా మోతుబారి రైతు సన్నకారు రైతు అని విభజించడం అనేది జరిగింది వ్యవసాయదారుల వరకు ఉన్న భూమి ఆధారంగా అక్కడ రెండు వర్గీకరణలు చేయదు మోతుబారి రైతు సన్నబారి రైతు అలానే ఉద్యోగస్తుల్లో వారి అధికారి హోదాను అనుసరించి అధికారులు గుమస్తాలు అటెండర్లు అండ్ మూడు రకాలుగా విభజించుకోవటం అనేది జరిగింది అలానే మన ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న వారిలో కూడా ప్రొఫెసర్లని లెక్చరర్లని పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల కింద మూడు వర్గాలుగా కూడా మనం విభజించుకోవడం అనేది జరిగింది మళ్ళీ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల్లో కూడా మళ్ళీ మూడు రకాల వర్గీకరణ మనం చూడవచ్చు హెడ్ మాస్టర్ అని స్కూల్ అసిస్టెంట్ అని సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ అని ఇట్లా మూడు రకాలుగా వర్గీకరణ కూడా మనం చూడవచ్చు అలానే న్యాయవాద వృత్తిలో ఉన్న వారిలో కూడా సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాద అని హైకోర్టు న్యాయవాద అని జిల్లా కోర్టు న్యాయవాద అని మున్సిపల్ కోర్టు న్యాయవాద అని ఇట్లా విభజన మనం చూడటం అనేది జరుగుతుంది అదే వ్యాపారులు అయితే టోక్ వ్యాపారులని డీలర్లని చిల్లర దుకాణదారులని వీధి వ్యాపారులని రకరకాల స్థిరీకరణలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ రకాల స్థిరీకరణ ప్రచారంలో ఉండటం అనేది జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్స్లో అన్నిటి కూడా అందరికీ కూడా అనుభవంలోకి ఉన్న విషయాలే అంటే సమాజం అనేది ఏ రకంగా విభజన విభజించడం జరిగింది ఏ రకమైన స్థిరీకరణకు లోనైందని మనం గమనించడం అనేది చేయాలి తరువాత ఈ సామాజిక స్థిరీకరణ యొక్క ప్రభావం విద్యపై ఏ రకంగా ఉంది విద్యపై సామాజిక స్థిరీకరణ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం సమాజాల్లో సామాజిక స్థిరీకరణ నుంచి వివిధ అంతస్తులకు చెందిన వ్యక్తుల విద్యా అవకాశాలు విద్య నాణ్యత వేరువేరుగా ఉంటుంది ఏ సమాజాన్ని తీసుకున్న ఆ సమాజంలో ఎన్ని అంతస్తులు ఉన్నాయో అన్ని రకాల విద్య ఉంటుంది చూడండి సమాజంలో ఎన్ని రకాల అంతస్తులు ఉంటే అన్ని రకాల విద్య అనేది ఉంటుంది అదేంటి విద్య ఒకటే ఉండాలి కదా అట్లనే ఉంటుందా ఉండవలసింది అయితే అందరికీ విద్య ఒకే రకంగా ఉండాలి అందరికీ సమానమైన విద్య ఉండాలి కానీ వారి యొక్క సామాజిక అంతస్తుల ఆధారంగానే అన్ని రకాల విద్య అనేది ఉంది ఈరోజు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్స్ చూసుకున్నట్లయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఒక రకంగా ఉన్నాయి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఒక రకంగా ఉన్నాయి కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ఒక రకంగా ఉన్నాయి ఎట్లా మనం విభజించాము కార్పొరేట్ స్కూల్స్లోనేమో ఎక్కువ ఆర్థిక స్థాయి సామాజిక అంతస్తు ఎక్కువ ఉన్న పిల్లల్ని కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో మిడిల్ క్లాస్ ఉన్న వ్యక్తులందరూ ఫ్యామిలీస్ కుటుంబాలు మిడిల్ క్లాస్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో పంపించడం జరుగుతుంది ఆర్థిక స్థాయిలో చాలా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సమాజంలో ఎన్ని రకాల అయితే అంతస్తులు ఉన్నాయో అన్ని రకాల విద్య ఉండటం అనేది మనం గమనించడం అనేది చూడవచ్చు అలానే ఉన్నత వర్గాలకు చెందిన విద్య అత్యంత నాణ్యమైనది గాను నిమ్న వర్గాలకు చెందిన విద్య తక్కువ నాణ్యమైనది గాను ఉంటుంది ఒక వర్గానికి చెందిన విద్యకు మరొక వర్గానికి లభించే విద్యకు కూడా చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఈ ప్ర ఈ పరిస్థితిని ఎవరు ప్రశ్నించేవారు కాదు సమాన అవకాశాలు అనేవి కేవలం విద్య ద్వారానే అందవు విద్య ద్వారా అందరికి సమాన అవకాశాలు అందుత
पोवे जो आ रक व्यत्यासा मन गमन जो एट्ला जो व्यक्त ये साजिक अंत जन्मारो अने दाने पैन वार आर्थिक स्थितगत ये स्थाई उ वारी वैद्य सदया मेरे को अतनाई अने दाने पैन वार तीद अच्छे प्रोत्साह पैन लाट अनेक अंशा विद्या अवकाश निर्णय वाल विद्य अंदर की सामान विद्य अंदी का अंशाल वाली चाल तोडा अंदे वार साजिक अंत वार आर्थिक स्थितगत वार वैद्य सदया ये रकम उ वार तीद पिल की यह रकम प्रोत्साहन अंदर अने अनेक रकम अंशाल क्रोड़ीक विद्या अवकाश निर्णय जो अलाजिक कटा आर्थिक परस्थित साजिक हूदा चाल मंदिर पाठशाल की इंका दूर का उतनाई कोई साजिक कटा अला आर्थिक परस्थित बागोपोद अला साजिक हूदा इंका इलांट विषय वाल पाठशाल दूर का उड़ा जो फर् एग्जापल महात्मा ज्योतिबाब पूले लाट संघ संघ संस्कर्त निम्न वर्ग विद्याभिवृद्धि के एनो साजिक अडंकल व्यतिरेक व्यतिरेक यहजु अंदर स्कूल की पाठशाल रावटा की सम्मुख में उ पद्ध इन पद्धि तोब कल्ला महात्मा ज्योतिबाबूल कल में निम्न वर्ग वद्य ने वनकड़ वैसेवार वार साजिक हूदा साजिक अंत निम्न वर्ग के चंदन वार आव वो विद्य ना की विद्य स्वीक विमुक्त तो उड़ेवार वार विद्य अंदा एनो सामजी एनो अडंकल ने एनो व्यतिरेक एर्कने जी यहना ग्रामा निरपेद तीद नारे पिल पाठशाल की तीसरावास वस्तुदे साजिक स्थिरीकरण या प्रभाव तक साजिक स्थाई प्रजा आर्थिक उपाधि स्थित प्रभाव विद्य पै एंत उन्यो अर्थम चुस्कुस्तुना ग्रामा में मन इंटे पिल जॉन चेयटने जो अंत व तक साजिक स्थाई में तक आर्थिक स्थाई में तक उपाधि उड़ों वाला अंत दीन अर्थ साजिक स्थिरीकरण या प्रभाव विद्य पै एंत मन अर्थम चुस्कुस्तु आर्थिक स्थोम तो उ प्रईवेट विद्या संस्थल तम पिल चेरपस्टे आर्थिक स्थोम तक स्थाई में तीद प्रभुत् पाठशाल कलाशाल तम पिल पंपने जो प्रभुत् पाठशाला पनचे तम जीवनोपाधि पुतने उपाध्याय अंकित भाव तो समर्दवत तम विद्यार्थुक की विद्या बोधन चेसी बंगार भविष्य को पुना वेल्स गुरतर बाध्यता मनस्फूर्ति स्वीक समाज में असमान तोग तम वंत पात्र पोषण वारेकोवच्छू समाज में अनेक रकम असमान मैं गमनस्तूने रकम असमान मन तोगे पाठशाल पाठशाल उपाध्याय द्वारा साध्यम उपाध्याय अंदर सामन चूस्त वार आर्थिक स्थाई वार साजिक स्थाई वार आलोचन वाल वैखर ने वाल प्रवर्तन में अनेक रकम मारप्ल वाला सामज में असमान तोग नूत सामजा मंच सामजा सामान विद्यावकाश पे सामजा मन तीसरावने जो अंत विद्य पै साजिक स्थिरीकरण प्रभाव यह रक उ मन गमन इधी साजिक स्थिरीकरण सामजों में तीसवे अवकाश उ अंत साजिक स्थिरीकरण सामजों में अवसर अने मन की साध्यम का सहजम प्रक्रिय इध विसर्जनीय प्रक्रिया का दीन अवगाहन द्वारा शास्त्रीय परज्ञा द्वारा दीन ओक तीव्रत दीन ओक स्थिरीकरण या प्रभा विद्य पै पड़क मन चूस अलाजु मैं ने परवर्तन अंटेटी साजिक परवर्तन अंटेटी साजिक स्थिरीकरण अंटेटी साजिक स्थिरीकरण रूपाल इवे साजिक परवर्तन अंटेटी साजिक संबंध कल मारपे साजिक परवर्तन को सामजों संबंध ऐरपड़े मारपने साजिक परवर्तन कवगाहन चुस्कुस्तु रोदिक स्थिरीकरण प्रतिष्ठा संपदाधार प्रत्येक साजिक समूह लगे साजिक स्थिरीकरण अवच्छ साजिक स्थिरीकरण रूम रकल विभागा चीजें नम्यता स्थाई आकृति स्थाई अला ये सामजा ने तस्को आ सामजों में एन रकल अंतलो अन्नी रक विद्युल मन गमु सैशन मन साजिक परवर्तन गुरी साजिक स्थिरीकरण गुरी साजिक स्थिरीकरण रूपाल गुरी मन अवगाहन चुस्क जिसमिक स्थिरीकरण या प्रभाव विद्य पै रक उ दिन ओक स्थिरीकरण प्रभाव यह रक मन सामान विद्यावकाश कल सामजा ने मुझे तस्को दाने पर अवगाहन चंदा सो यह रक साजिक स्थिरीकरण अने विद्य पै अनेक रकल प्रभाव कल मन तेजने जैंक यू